petit, bonjour à tous Aujourd'hui je vais vous apprendre des expressions à utiliser pour dire que quelque chose vous énerve, que quelque chose vous agace, que vous ne supportez plus quelque chose. Mais juste avant, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu, de développer leur vocabulaire et d'améliorer leur compréhension orale. Je fais deux vidéos par semaine sur des thèmes particuliers comme les homonymes, les synonymes, et aussi des expressions typiquement françaises et également des vlogs où je vous emmène avec moi en balade pour vous montrer un peu le patrimoine français donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et allez vite jeter un oeil à ma chaîne et là c'est parti pour la vidéo du jour Quand vous ne supportez plus quelque chose que une situation vous énerve, vous agace vous fatigue, vous exaspère, vous allez utiliser plusieurs expressions pour le dire aux autres. La première des expressions, ça va être euh, « en avoir assez ».« En avoir assez », c'est du langage un peu soutenu, donc vous pouvez utiliser cette expression avec des gens que vous ne connaissez pas trop. Et on va prendre un, une situation en particulier. « Tous les matins, vous arrivez en retard au bureau parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages, beaucoup de bouchons ». Eh bien, si vous voulez en parler, vous allez dire « J'en ai assez des bouchons, j'en ai assez des embouteillages. » Maintenant, on va voir quatre expressions du langage familier. Donc, celles-là sont à utiliser uniquement si vous parlez avec des gens que vous connaissez bien, votre famille, vos amis, mais vous n'utilisez pas ces expressions avec des gens que vous ne connaissez pas parce que c'est vraiment du langage familier. Donc, pareil, pour dire que vous arrivez tous les matins en retard au bureau et qu'il y a beaucoup d'embouteillages, vous allez utiliser une expression qui est « en avoir marre ». Vous allez dire « j'en ai marre des bouchons, j'en ai marre des embouteillages ». Vous pouvez aussi utiliser l'expression « en avoir ras-le-bol ».« J'en ai ras-le-bol des bouchons, j'en ai ras-le-bol des embouteillages ». Ou alors, deux autres expressions, « ça me saoule » et « ça me gonfle ». Alors, « ça me saoule » et « ça me gonfle », vous pouvez les utiliser de deux façons. Soit en mettant l'expression en premier, « ça me saoule les bouchons » ou « ça me gonfle les bouchons ». Soit vous les mettez à la fin, « les bouchons, ça me saoule » ou « les bouchons, ça me gonfle ». Toutes ces expressions veulent dire exactement la même chose. On va voir un autre exemple, toujours avec les mêmes expressions que je vais encore répéter, comme ça, ça va bien rentrer. Par exemple, vous habitez dans une maison et dans la maison d'à côté, il y a un chien qui passe son temps à aboyer. Le chien de vos voisins aboie tout le temps, c'est insupportable, ça vous énerve. En langage soutenu, vous allez dire « j'en ai assez de ce chien » ou « j'en ai assez que ce chien aboie ». Si en revanche, vous voulez utiliser du langage familier, vous allez dire « j'en ai marre de ce chien »,« j'en ai marre que ce chien aboie » ou « j'en ai ras-le-bol de ce chien »,« j'en ai ras-le-bol que ce chien aboie tout le temps ». Et pour les expressions « ça me saoule » ou « ça me gonfle », soit vous les mettez en premier « ça me saoule ce chien » ou « ça me gonfle ce chien » ou comme je vous disais tout à l'heure, vous les mettez à la fin de votre phrase « ce chien me saoule, ce chien me gonfle. Donc voilà plusieurs expressions typiquement françaises pour dire quand quelque chose vous énerve. J'en ai assez de quelque chose, j'en ai marre de quelque chose, j'en ai ras-le-bol de quelque chose, ça me saoule et ça me gonfle. N'hésitez pas à les utiliser dans vos conversations, ça vous fera parler vraiment comme un vrai français. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un petit pouce s'il vous plaît. Pensez aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire chez vous quelle expression vous utilisez lorsque vous êtes agacé ou si vous connaissiez déjà ces expressions françaises. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao